na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas sa na naglalayong bubuo ng Maharlika Investment Fund. May kabuang labing siyam na senador ang pumabor habang kumuntra itong si Senator Rizal Tiberos at nag-abstain naman sa pagbuto si Senator Nancy Binay. Umabot po sa mahigit na labing dalawang oras ang ginawang marathon hearing na nagtapos pasado alas dos sa imedya ng umaga nito kong Miyerkules, Mayo at 31. At tapos sertifikahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang version nito sa Senado bilang urgent. Inaprobahan ng mga senador kaninang alas dos trenta dos ng umaga ang kontrobersyal na panukalang lumika ng Maharlika Investment Fund. Sa botong labing siyam na pabor, isang hindi pabor at isang abstention, mabilis na naipasa ng Senado ang Senate Bill No. 20 020 o ang panukalang Maharlika Investment Fund Act of 2023. At 2.32 a.m. in the morning, we have 19 affirmative votes, one negative vote, one abstention. Senate Bill Number 2020 is approved on third reading. Tanging ang oposisyon na Senadora Riz Sontiveros ang hindi pumabor sa panukalang batas habang nag-abstain naman si Senadora Nan Sibinay. Wala naman sa botohan si Senador Amy Marcos, Senador Chis Escudero at Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Nagagalak po ako, Mr. President, na hindi natin pinayagan na itaya ang pera ng SSS, GSIS, PhilHealth, Pag-IBIG, OWA at PIVAO dito sa Maharlika Fund. I to reiterate, however, that I fully agree with the sponsor's belief that a new kind of public financing is needed. We need to learn how to leverage the capital resources that we have so that we could do more with the little that we have. My belief is that the idea of a sovereign wealth fund will make sense sometime um, in the medium term, perhaps when we have the surpluses. It's ahead of his, its time, so to speak. But at this time, I think that what we need is to capitalize our GOCCs so that they can venture where the private sector hesitate, hesitates to go into utilities, scale batteries, cold storage for fish and vegetables, PUV modernization, Mr. President. Sa halos dalawang oras na talumpati, laban dito sa Maharlika Bill, hindi kumbinsido si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na tutugunan ng Maharlika Investment Fund ang mga kagyat na pangailangan ng Pilipinas, lalo ng matagal ng problema ng bansa sa kahirapan. Pero din niya ang economic viability nito na nangangatwiran ng Maharlika Investment Fund ay magbiresulta sa pagkakaroon ng mas maraming utang sa bansa. Nagbabala rin si Pimentel sa posibleng maling paggamit at pangaabuso ng public funds at crony capitalism dahil sa mga probisyon na nagbibigay sa Maharlika Investment Corporation. Ito yung uh, uh, entity na mamamahala sa Maharlika Investment Fund na mag ang na mag magnitude of powers and privileges. Nagpayag naman ng pagkabahala si Senadora Chis Escudero na maaaring magkamali, na magkamali ang Kongreso sa pagpasa ng Senate Bill No. 2020 o ang panukan ng Maharlika Investment Fund. Samantala, kasama sa pag-amyenda sa panukan ng batas na tahas ang nagbabawal sa Social Security System, Government Service Insurance System, Philippine Health Insurance Corporation, Pag-ibig, Overseas Workers Welfare Administration, Philippine Veterans Affairs Office, at Home Development Mutual Fund na mamuhunan sa Maharlika Investment Fund voluntary o mandatory basis. Ang mga pamumuhunan mula sa mga hensyang ito ay isang pangunahing daila ng pag-aalala ng ilang mga senador at pensioners. Itinapda ngayong alas 11 ng umaga ang bicameral conference committee meeting na dadalawa ni Senador Mark Villar kasama si Senadora Pia Caetano, Senador Ronald De La Rosa, Senador Sherwin Gatchalian, Senador Francis Tolentino, Senador Alan Peter Caetano at Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III sa panig ng Senado. At po ng newsflash video ay makikita sa aking newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahafri TV. Para sa mga gustong mag-order ng Firmax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Meraviles on Facebook. Cell phone number 09086553757.